இறந்து போயிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து திரும்ப எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தாரு வேதத்துலேருந்து ஒரு வசனத்தில் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் முப்பதாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் வாழ்க்கையில நிறைவேறிச்சு நான் பாதாளத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆளு நான் நிஜமாவே குழியில இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் ஆனாலும் தேவன் எனக்கு கிருபையா தயவா இறக்கமா ரட்சித்தாரு ஆனா தேவ நான் இங்க நிக்கிறது தேவனுடைய கிருபை தான் நான் இங்க கொடுங்கியூர் பகுதியில இருந்து வர மணலி கிட்ட இருக்கேன் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இங்க சென்னையில இருக்கிற கேஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல டெலிவரி ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் பையன் ரெண்டாவது பொண்ணுன்ற சந்தோஷத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா பிறந்து ஒரு மூணாவது நாள் சரியான ஜுரம் அந்த ஜுரம் என்னாச்சுன்னா அப்படியே தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்குது அஞ்சாவது நாள் எனக்கே தெரியுது அடுத்த நொடியில் வந்து நான் சாக போகிறேன் என் மரணத்தோட விளிம்பில் நான் நிற்கிறேன் சொல்கிறேன் நினச்சிட்டு இருக்கேன் என் அப்பாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் அப்பா அவ்வளோதான்ப்பா நான் செத்துருவோம்ப்பா நான் செத்து போயிட்டேன்னா கூட நீங்கள் என் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு தான் என் பிள்ளைங்களாம் ஒப்படைச்சிட்டேன் எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு நான் சாக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பெட்டில் படுத்துருக்குறேன் என்னை சுற்றி நிறைய டாக்டர்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இருதயத்தை செக் பண்ணுற டாக்டரு ஒரு பக்கம் மூளைக்கு சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் நரம்புக்கு சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் சொல்லிட்டு எல்லாருமே இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு டை ஒரு சைடு ஊசி போடுறாங்க ஒரு சைடு ஸ்கேன் பண்ணணுன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்ருக்காங்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறாங்க என்னென்னமோ பண்ணாங்க ஆனால் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் கட்டுவிரல்லேருந்து ஒரு சில்லுன்னு ஆகிட்டு அப்படியே மறுத்துக்கிட்டே வருது மரக்கட்ட மாதிரி அப்படியே ஆயிடுச்சு என் சரீரம் ஆடவே இல்லை அப்படியே பெட்டில் கிடக்குது பக்கத்தில் பெட்டில் நின்றுட்டு பெட்டில் கிடக்கிற என் உடம்பை நான் பக்கத்தில் நின்றுட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லோரும் அழுதுட்டுருக்காங்க அவங்களே நான் பார்க்குறேன் அப்பா அம்மாலாம் அழுறாங்க நான் போய் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறேன் மா ஒன்றும் இல்லை நான் இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி நின்றுட்டுருக்கேன் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் நல்லா தானே இருக்கேன்னு சொல்லி பேசுகிறேன் அம்மாவோட கண்ணீரெல்லாம் துடைக்கிறேன் அப்பா கிட்டலாம் பேசுகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என் சொந்தக்காரங்களாம் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று திரளான ஜனங்கள் நின்றுட்டுருக்காங்க ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க நான் செத்த நியூஸ் எல்லாருக்குமே போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நதியாக செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் எல்லோரும் நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்களெல்லாம் போய் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஆனால் நான் தொடுறேன் எனக்கு தெரியுது பேசுகிறது தொடர்ந்துலாம் என் பாட்டி பாப்பா ஒத்துக்கிட்டு போய் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வார்டில் இருக்கிற லேடிஸ் கிட்டலாம் கெஞ்சினாங்க அம்மா குழந்தை ரொம்ப நேரமாக அழுதுட்டுருக்கு இந்த குழந்தைக்கு யாராச்சும் கொஞ்சம் பால் கொடுங்களேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடி போய் என் பிள்ளை என்கிட்ட கொடுங்க நான் பால் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி தூக்க முயற்சி பண்ணுறேன் தூக்க முடியல வெள்ள ட்ரெஸ் போட்டு வந்த தேவ தூதர்கள் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அவன் வாழ்நாள் ஆயுசு நாள் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு நீங்கள் இறந்து போயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு மேலே கூப்பிட்டு போகிறாங்க நான் ரொம்ப தைரியமாக போகிறேன்னா எங்கள் அப்பா பாஸ்ட்டு நானும் ஊழியங்கள்லாம் நிறைய செஞ்சுருக்கேன் அந்த தைரியத்தில் போகிறேன் போனவுடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு பெரிய புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு தேவ தூதர்கள் உக்காந்துட்டுருக்காங்க அந்த புஸ்தகத்துக்கு மேலே ஜீவ புஸ்தகம்னு சொல்லி எழுதிருக்கு நான் போனவுடனே என் பேரை கேட்டாங்க நான் ரொம்ப போல்டாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த புக்கில் என் பேர் இருக்கும் என் பேர் நதியான்னு சொல்லி சொன்னோடனே புக்கை புரட்டி புரட்டி பார்க்குறாங்க அதில் என் பேர் இல்லை எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பேர் ரேச்சல்ன்ற பேர் அந்த பேரை பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இன்னொரு அந்த பேரையும் பார்க்குறாங்க அதில் என் பேர் இல்லை அதுக்கப்புறம் நியாய பிரமாணம் சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்தகத்தை எடுக்கிறாங்க அதில் பேர் இருக்குது பேருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு ஆனால் பாஸ்டோட பொண்ணு சண்டே சர்வீஸ்க்கு போயிடுவேன் அபிஷேகத்தில் நிரப்புவேன் வேதம் வாசிப்பேன் அந்நியவாச பேசுவேன் ஆனால் பேருக்கு பக்கத்தில் அந்த லிஸ்ட்டு ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கு பொய் பொறாமை எரிச்சல் கோபம் சண்டை கெட்ட வார்த்தை பேசினது திருடினது மாமியார் மாமனார மற்றவங்ககிட்ட அவதூறாக பேசினது தாய் தகப்பனை மரியாதை இல்லாமல் நடத்தினது கணவனை கோபப்பட்டு சண்டை போட்டது பிள்ளைய கோபப்பட்டு அடித்தது பெருமை மேட்டிமை நிறைய இருந்துச்சு சபைக்கு லேட்டாக வர காரியம் கொலையும் செஞ்சிருக்கேன்னு எழுதிருக்கேன் நான் செத்துருந்தேன் அந்த நாளில் எல்லா ஊழியக்காரங்களும் வந்து இப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாஸ்டோட மக ஊழிய செஞ்சுட்டு இருந்த மக பரலோகத்தில் இல்லை பாதிட்டு இருப்பான் பரலோகத்தில் தேவனை துதிச்சுட்டு இருப்பான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் அந்த புஸ்தகத்தில் இருந்த லிஸ்ட்டெலாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது ஜனங்க கூட இப்படி தான் யோசிச்சுருப்பாங்க பாஸ்டோட பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் கெஞ்ச ஆரம்பித்தேன் எங்க
இன்னொரு விஷயத்தை உங்கள் முன்னாடி சொல்ல விரும்புகிற நாம் உயிரோட வாழ்கிற நாட்கள் வரைக்கும் மட்டும் தான் நம்ம பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் செத்து போயிட்டால் நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்படாது நாங்கள் எஞ்சினேன் ஆனால் அந்த இடத்துல எனக்கு மன்னிப்பு என்னை தூக்கிட்டு போயிட்டு பெரிய பணத்தில் தள்ளதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கருப்பு உருவங்க என்னை இன்வைட் பண்ணாங்க ரொம்ப சிரித்த முகத்தோட சந்தோஷமாக வர வைச்சாங்க வாங்க எனக்காக இந்த உலகத்தில் ஊழியர் செஞ்சு நீங்கள் இங்கே தான் வரணும்னு சொல்லி சந்தோஷமாக வர வைச்சாங்க அந்த பள்ளத்துக்குள்ள நான் முழுகிட்டே இருக்கேன் நெருப்பேறு தெரிஞ்ச மேலே வந்துட்டே இருக்கேன் அந்த நெருப்புக்குள்ள நான் முழுகிற நேரம் நான் கதறிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு ஏசப்பா முன்னாடி நிற்க வைக்கிறாங்க ஏசப்பா பார்க்கவே முடியல பயங்கரமான வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாமல் என் ரெண்டு கண்ணையும் மூடிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஏசப்பா சொன்னாங்க உன் பாவத்தெல்லாம் நான் மன்னிச்சிட்டேன்னு சொல்லி சொன்ன பிறகு தான் ஏசப்பா பார்க்க முடிஞ்சது ஏசப்பா ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க அவரை மாதிரி அழகு ஒருத்தர் அந்த ஊர் உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான ஏசப்பா அவரோட ரெண்டு கண்கள் அப்படியே அன்பத்த அது முறை கண்ணா இருக்கு ஒரு பேசுற வார்த்தை அப்படியே தேன் அப்படி ஸ்ப்ளெட் பண்ண அப்படி இருக்குமா அந்த மாதிரி இன்னிப்பான வார்த்தையே பேசிட்டே இருக்காங்க அவரை பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருந்தது அங்கே இருக்கணும் போல இருந்தது ஒரு அழகான சூப்பரான இடமா இருந்தது நான் அனுபவிச்ச இடத்த விட ஆப்போசிட்டா இருக்கு இந்த இடம் ரொம்ப விட்டா நான் அங்கே இருந்திருப்பேன் புஷ் பண்ணி தான் அனுப்பிச்சாரு ஏசப்பா போ அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே இருந்த சமயத்தில் நான் ஏசப்பா கிட்டே கேட்டேன்ப்பா நான் இந்த மாதிரி பாவங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் கொலை செஞ்சுருக்கேன்னு எழுதிருக்கீங்களா நான் எந்த கொலையுமே செய்யலேன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு கரு கலைப்பு செய்கிறது கொலை தானே நான் என் பையனுக்கு இப்போ ஒன்பது வயசாகுது அவன் பிறந்து ரெண்டு வயசில் ஜஸ்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு நாள் பாப்பாவை எடுத்துகிட்டு போய் அபாசம் பண்ணிட்டேன் எந்த காரணத்தினால நான் நல்லா இருக்கணும் என்னோடய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை கரு கலைப்பு செஞ்சுட்டேன் ஆனால் அதை பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கல பரலோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெரிய கொலையாக இருந்தது அதனால் இப்படிப்பட்ட கரு கலைப்பு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க பரலோகத்தில் ஒரு சர்வேவும் பண்ணியிருந்தாங்க எந்த மாதிரி சர்வேனா எந்த பீப்புள் அதிகமாக கரு கலைப்பு செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தா கிறிஸ்தவங்க தான் துணிகாரமாக செய்கிறாங்க அந்த லிஸ்ட்டில் என் பேர் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமாக இருக்குது அதனால் எப்படிப்பட்ட கருக்கலைப்பை செய்யக்கூடாது யாராச்சும் செய்ய போயிருந்தாலும் அவங்கள செய்யக்கூடாது சொல்லணும் செஞ்சுருந்தாலும் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி கொலை செஞ்சு இந்த யாராச்சும் இங்கே இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஏசப்பட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க அது மாத்திரம் இல்லை நம்ம கத்தியத்து ஒருத்தங்களை கொத்தனை மாத்திரம் கொலை இல்லை நம்ம வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை நிமித்தம் யாராச்சும் நொறுக்கப்பட்டுட்டாங்க அணிக்க நீங்கள் கொலை செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் பேர் கொலை லிஸ்ட்டில் வந்துடும் அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் செய்யாதீங்க அது மாத்திரம் இல்லை நிறைய காரியங்கள் பேசினார் நான் பட என்னோடய சைலண்ட் படி படித்த ஜனங்க யாருமே வந்து இந்த நரகத்தில் விழுந்த நான் விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது மாத்திரம் இல்லை பரவாயில்ல இருக்குது நரகம் இருக்குதுன்னு இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாசம் சொன்னார் நம்ம கடவுள் ரொம்ப நல்ல கடவுள் அதனால் இந்த நரகன்ற பட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தெல்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்க மாட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் அந்த பாசம் சொன்னதுக்கு போய் கண்டிப்பாக ப பரலகமும் இருக்குது நரகமும் இருக்குது அது மாத்திரம் இல்லை ஏசப்பா சொன்னாங்க போ போய் சுகத்தோடு ஜீவனோடு சொல்லிட்டு நம்ம முதுகலெல்லாம் அப்படி தட்டி கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி தட்டி கொடுத்து திரும்ப அனுப்பிச்சாங்க இந்த பாலெல்லாம் சுகத்தில் ஃபுஷ் பண்ணால் எப்படி எகிரி விடுமோ அந்த மாதிரி பெட்டில் கிடந்த என் உடம்பு எகிரி விழுந்துச்சு என் உடம்ப சவக்கிணங்களை போட சொல்லி ஒரு ஓரமாக வச்சுருந்தாங்க கால்கள்லாம் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் 
அந்த நேரத்தில் சரியான காற்று மழை நிமித்தம் சவக்கிடங்களை போட முடியாதனால அந்த டெலிவரி பாட்லேயே கிடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு பார்த்தா கட் கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலைமையில் கிடந்தேன் அங்கே இருக்கிற டாக்டர் நர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா அது செத்து போன சரீரத்துக்கு ஜீவன் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற இந்த டாக்டர் வந்து அந்த காலை கட் பண்ணி பா காலில் இருக்க கட்டை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க பிரமிச்சு பார்க்குறாங்க இந்த ஜீவன் எப்படி உயிர் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சவக்கிடங்களில் போட வேண்டிய உயிர்கள் அது மாத்திரம் இதுக்கு நாடு என்னாச்சுன்னா அப்பா பாஸ்டர் அவரோட நண்பர்கள் யாரும் பாஸ்டர் இருந்ததுனால எல்லாரும் கை கொத்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எஸ்ப்பா நாங்க வணங்குற தெய்வம் நீங்க உண்மையான தெய்வம் நீங்க மறைச்சவங்க உயிரோடு எழுப்பிருக்கீங்க நீங்க ஜீவன் உள்ள தெய்வம் என் மகளுக்கு இந்த நாள் நீங்க ஜீவனை கொடுங்க அஞ்சு நாள் குழந்தைய வச்சுட்டு நாங்க என்னப்பா பண்ணுவோம் என் சொந்தக்காரங்களா இன்னும் மனமாற்றம் அடையாம இருக்காங்களே இதுக்குதான் கிறிஸ்தவத்துக்கு போனியான்னு சொல்லிட்டு எங்களை பரிகாசம் பண்ணுவாங்க ஆண்டவரே சொல்லி அழுது ஜெபிச்சதுல தேவன் திரும்ப ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு மீற கொடுத்தாரு இல்லைனா இந்த நேரம்லாம் நான் நரகத்துல இருந்து கதறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஐயோ எரிது எரிதுன்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருக்கணும் நான் யோசிக்கிறேன் என் பிள்ளைங்களாம் என்ன போட்டோ பிரேம்ல தான் பார்த்துருப்பாங்க நான் உயிர் பழச்சு வந்தது கூட நான் பெரிய விஷயமா நினைக்கல நான் போன இடத்த நான் பெரிய விஷயமா நினைக்கிறேன் மோசமான இடத்துக்கு நான் போனேன் நான் செத்து போயிட்டேன் சந்தோஷத்தை விட நான் போன இடம் ரொம்ப துக்கமான இடம் தயவு செஞ்சு நீங்க யார் அங்க போயிடாதீங்க வாழற நாட்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமா வாழ பரலோகத்துல பாவன்ற எழுத்துக்க கூட இடம் நம்ம மூச்சுல பரிசுத்தம் பாவையில பரிசுத்தம் பேச்சுல பரிசுத்தம் நடக்கையில பரிசுத்தம் வாழ கிருப தாங்கன்னு கேளுங்க சப்ப கிருப முயற்சி பண்ணணும் முயற்சி இல்லாம அப்படியே வார வாரம் என்ன மாதிரி சர்ச்சைக்கு போறது நான் வரது இப்ப அந்த ஐஸ்வர்ய பாட்டு பாத்தீங்கன்னா சுகமாகமான வாழ்க்கை புகழ்றாங்க <laughs> இந்த நரகம் ஒரு நாற்றமான இடமா இருக்கு இந்த பரலோகம் பயங்கர ஒரு வாசனையான சூப்பரான இடமா இருக்கு இந்த நரகம் ரொம்ப கருப்பான இருட்டு பயங்கர அடர் இருட்டான இடமா இருக்கு பரலோகம் பயங்கர வெளிச்சமா இருக்கு எதினால வெளிச்சமா இருந்துச்சுன்னா தேவனுடைய முகத்துல ஏசப்பாட முகத்துல இருக்கிற பிரகாசமே அந்த இடம் ஃபுல்லமா பரம்பி இருந்துச்சு ஏசப்பா ரொம்ப சீக்கிரம் வரப்போறாரு தேவ பிள்ளையே உன் செல்போனுக்கு நீ அதிகமா இடம் கொடுக்காது டிவிக்கு அதிகமா இடம் கொடுக்காத உன்னுடைய நண்பர்களுக்கு இடம் கொடுக்காத உன் நேரத்தை தேவனுக்கு கொடு தேவன் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் காத்துட்டு இருக்காரு என் மகன் இன்னைக்கு வந்துருவா இன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்துருவா எங்கிட்ட நாளைக்கு வந்துருவான்னு சொல்லி காத்துட்டு இருக்கிறார் அவரை ஏமாத்திராதீங்க இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க உங்க பக்கத்து வீட்டுல எத்தனையோ பேர் அவங்க இங்க வந்து உட்கார முடியுதா தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டதுன்னு காரணம் அவர் இல்லாம உங்களால வாழ முடியாது நீங்க பரலகத்துக்கு வரணுன்றதுக்காக தான் அந்த அழைப்பு வீணாக்கிடாதீங்க கல்யாண வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்க தயவு செஞ்சு ஆயத்தப்படும் கத்தர் சீக்கிரமா வரப்போகிறார் ஜீவனோடு வைத்த தேவனுக்கு நரகத்தை குறித்த ஒரு விழிப்பை உண்டு பண்ண தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் சபை போதகருக்கும் சபை விசுவாசிகளுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் கத்தருடைய நாம மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக